Hi, welcome to iProof Tech Tutorials. So, ngayong araw ay yung tutorial natin ay about sa temporary profile pic. Kung wala pa kayong upload feature ng uh, profile picture, pwede nyo muna itong gamitin pansamantala. So, may gagamitin tayong website para doon at meron siya para ma-implement siya. Okay? So, kung pwede na kayo, tara, start na tayo. Okay, so ngayon, start na natin yung server. Local server. Ayan. Tapos, ay, wait long. Okay, so login mo na para makita niya yung sinasabi ko. Ayan, ito. Ito ang profile. Meron na ba your profile? Wala. So, wala pang edit profile. So, ito. Itong itong ano uh, itong profile icon na to. Ayan, may default image kasi papalitan mo na natin na nakadepende sa email ko. So, yung sinasabi ko website, yung Grabatar. Grabatar. Ito, oh. Globally. Kung alam nyo yung, alam, alam ko meron connected to sa WordPress din, eh. So, may, ito si Grabatar, meron siyang gem. Ah, I-upload nila yung, ano nyo, yung, yung, uh, profile pic nyo dito sa kanya. mag create your Grabatar. Tapos, Uh, once na magamit natin yung gem, uh, makukuha na natin yung email. Parang may API sila. May API sila. Okay. So, yan. Um, create lang kayo ng avatar nyo. Ako meron na ako nito eh. Oh, Diradyo kayo sa WordPress. So, sign up lang kayo dyan. Create lang kayo. Kung meron na kayong ano, um, gem. Ay, meron na kayong image. Mas okay. So, yung gem niya is Reels Grabatar Ay ito Grabatar Image tag um, Dun sa Check natin yung Documentation So ito yung documentation nya daw Reels 2, Reels 3 So, wala na may specify na. So, kunin na natin to para yung latest version kasama ko meron. Yan. Yeah. Um, message. Simple lang naman to. Sige. Um, to. Punta tayo sa, sa source code natin. Uh -huh. Lagay natin yan sa gem file. Oh, wait lang. Lagyan natin sa gem file. Ayan. Lagyan natin yung link. Lagyan natin to. Or yung... Okay, pwede na yan. Ayan. Tapos... Ito isa isa. Pandel. Bawat gem kayo mag... Uh, Kapag, ayun nga, kapag naglalagay ka ng bagong gem, hindi siya mag-bundle install or bundle. Automatic na siya as shortcut na sa as bundle install. Tell lang natin. Okay. So, tapos na. Sunod ba rito sa documentation. Ito, usage. Globular image tag once you have installed in it as a plugin for your Rails app. So, ito na. Globular image tag. Subukan mo natin itong code na ito. Ito na yung usage. So, ilalagay natin siya sa sa Ruby code. So, balik tayo sa aking uh, sa ating source code. 
Um, so, dito na ito siya ilalagay sa dito sa hanapin natin yung partial na yan ayan ay sa application navigation and ito ata dito Oh, dito. Um, lagyan natin sa Ruby code. Ayan. So, ito lang yung usage na. Pasubukan natin. Ano daw? Undefined. Um, pag ganun pala, need natin mag-restart ng server kasi kaka-install lang natin na gem. I forget. So, yan. Restart. So, pag gano'n yung error, I think, dun lang yan. So, refresh. Okay. So, kung makikita nyo, lumabas na. Same naman uh, dito sa ano. Uh, magtataka kayo bakit ganito yung itsura kasi nga, ito yung email ng default. Yan. So, um, So, kung email natin yung lalagay natin, email, o, oh, yung kung anong email nyo na nakaregister doon sa Gavatar, meron kayong profile pic, alalabas ah, na rin yung image. Yung, na, yung tunay na image. Ito, nilagay nyo lang ng ng gsub. Ano ba yung gsub na yan? Rails gsub. I think that's, ano, uh, replacement. Magre-replace ka ng text. So, Para nangyari. Uh, Gsub returns copy. A string for all concurrence of pattern. Substitute for the second argument. So, yun nga. So, parang sinasabi niya ay yung spam na email, spam, papalitan ng mediring. So, yung, ito yung hahanapin yung text dito. Tapos, papalitan niya. So, spam. So, lahat ng spam. So, dapat yung email niya is mdring at mdring.com. So, kung i-inspect natin yung inspect natin to. Inspect pa natin to. Ito ay Ah, wala. Um, hindi nilagay dito yung email. So, kasi yung translate na yun yan ni 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 Grabator pero kung gusto nyo talaga makita kung try natin makita yan kasi para malaman din diba sample ganito lang gawin natin uh, mag console tayo let's see copy lang natin to para sure Jeez, kung ano yung tura So, di ba, ma-replace. Yan. So, yun. Tama na rin. MDRing at MDRing.com. So, yung spam pinalitan. Kasi G-Sub replacement. So, yun. Um, yun yung effect ng G-Sub. Okay? Pero, hindi natin gagawin yan. Ang gagawin natin ay papayatan natin ng email. For example, ito yung email ko. Yan. Yung alt ko, alt. Ayan, pardon, alt. So, pag refresh ko, dapat makikita ko na yung to, yung image ko dito na nakaregister sa email na to, sa grabata. So, refresh. Yun, o, di ba? So, kahit wala pa kayo upload feature once na yung email na naka, na kahit sinong nagregister sa website nyo na may may image sa grabatar, Ah, uh, niya na agad. So, 'di ba? Meron na agad image. So, ayun. Hindi naman 'to syempre static na laging magla-login na yung image ko, 'di ba? Syempre dapat ikailangan natin ikabit yung kung sino yung naka-login na user. Example, ano ba yung user ko? 
imprint muna natin yung email ko kung ano yung ano. Current user sa device ng helper method. So, makikita niyan yan. So, sa device, back lang tayo sa device subnet. Device gem. So, mabilis lang. Ayan. So, type nyo lang current user. Ayan. So, for the current sign-in user, this helper is available. So, yun. Top. Ayan. It's current user. So, yun. Ayan. Once na nakaka-integrate yung device gem, lahat, uh, yung buong authentication system nyo ay powered by device. So, mga helper methods dapat ay uh, alam nyo yung mga yun, mga helper methods nyo na mga common. So, current user that email. So, nire-return nyo yung object. Yung object mismo ng uh, user. So, yung buong user. Yan, yung buong user na yan. Once na nakalagin ka, ito yung buong user na yan. So, active record siya. So, meaning, current user that email is pwedeng pwede. Para kayo nag user that last that email. So, yun. So, ngayon tignan ko kung ano email ko. Ito, ito. ito. Hindi lang makita, pero ayan siya. So, tama. So, ngayon, papalitan ko na lang. Gagawin natin siyang dynamic. So, para kahit kung sino yung nakalagin, kung ano yung email nila, yun, uh, mare-replace dito. So, ganun lang. Burayin na natin. Tanggalin ka. Uh, Tanggalin ka na ito. Yan. So, pag-refresh natin, Ayun. So, yun na. Uh, paano pala pag kunwari wala yung email? No? Wala yung, walang email address. Ay, walang, hindi nakaregister sa Gravatar. Si Gravatar may default yan. For example, yan. Kung hindi ito nakaregister sa kanila at wala sila, wala, hindi ka nag-upload doon yung email na yan. May default siya. Yung default niya ay ganito. So, pag ganyan, meaning... Uh, hindi wala na upload doon sa gravatar.com Okay, so ibalik na natin. Okay. Yun, so dapat same dito sa ano yung kunin na natin yung CSS nito. So CSS. Um, ito dito sa Ruby nakaano siya eh. Naka-enclose siya sa parenthesis pero pwede mo siyang um gawin na naka ah, ganit, ganit, walang parenthesis pero naka specify lang yung ah, meron lang siya mga separator so still working to oh di ba so mas tingko mas trip ko yan ganyan <laughs> so yung lagay tayo ng class kinuha ko na yung class dito so ayan pag refresh natin so save na so syempre yung gagawin natin dito ay tanggalin na natin na ito kailangan. Ayan. Ayan. Okay. So, meron pa. Kasi, syempre, dapat itong Gravatar. So, current user. Dapat nalabas lang siya kapag naka-sign in. So, ito na nga. Nandito na. Sakop na siya dito. So, kapag naka-sign in to, bago lang nalabas. Okay. Good style dyan. Kasi, baka mag-error kayo. Uh, ginagamit nyo yung header na to pag kahit na sa hindi nakalagin. So, magkaka-error kayo doon. Dapat i-check nyo, i-verify nyo na lalabas lang yung itong gravatar sa kapag naka-sign in siya. So, sa so device, nakita nyo na nga yan. User sign in. Sa so, taas lang yan. Dito. Ayan. To verify if a user is signed in, is the following helper. So, yun. Okay. So, goods na yan. So, yun na. Um... Ano pa? Ano natin siya? So, yun lang. <laughs> uh, Ganun lang uh, ka simple yung uh, integration niya. Uh, nagkaroon na kayo agad ng temporary um, profile. Okay. So, uh, hanggang hindi naman na yung tutorial na ito at sana nagustuhan niyo. Okay. Uh, hanggang sa muli. Bye.